Eu sou o Senhor que te fez sair de um dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abraão, Abraão me perguntou, Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse, Traze-me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as, as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão. E ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito, até o grande rio o Eufrates. Palavra do Senhor.
leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Sejam meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem, de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante a seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertar, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrar dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. E quando a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Vamos sentar. Boa noite. Boa noite. Estamos
estamos hoje nos preparando o segundo domingo da Quaresma. Quem veio à missa do domingo passado? Bom, vou escolher uma pessoa, né? De manhã eu escolhi um, e aí já comei um bom curso, né? Mas vou aproveitar para escolher a nossa aniversária né? Isabel. O que falava o Evangelho do domingo passado? Lembra? Bom? Pronto. E lá o que aconteceu lá? Pronto. Graças a Deus. Pronto. Né? Não podemos bater palmas agora não. Porque ele não vai parar. Eu vou dizer o que é essa pele. Favor, né? Ela praticamente só voltou a ler o Evangelho de todos, né? Mas graças a Deus que estava atento. Ela nos falou que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá Jesus jejuou 40 dias. E nesses 40 dias Jesus teve fome. E a partir daí começou então. Jesus foi tentado pelo demônio. Então, no primeiro domingo, domingo passado, né, falou sobre as tentações de Jesus. Jesus que foi tentado, mas Jesus venceu a tentação. Por quê? Porque ele estava em oração. Ele era perseverante. Então, nessa primeira semana, nós fomos convidados a ser perseverantes na oração não basta a minha missa eu preciso ter o meu cantinho de oração padre, mas eu trabalho muito e não tenho tempo para rezar tem quando se fala em oração gente, não é obrigado né, você rezar o texto o rosário, o ofício de a Bíblia toda não mas nós não podemos estar fora de Jesus nós precisamos ter essa sintonia com Jesus até ao levantar se você fizer o um sinal da cruz já é uma forma de oração então Jesus venceu a tentação porque ele estava em oração Alguém às vezes diz assim, por que, que eu tanto rezo e mais a assombração aparece? Né? É porque quando mais você reza, você está próximo de Deus e o inimigo não quer isso. Mas você precisa ser perseverante. Não desista, seja perseverante. Mas é preciso aceitar tudo que vem de Deus. Às vezes o que eu quero não é a vontade de Deus. E às vezes você fica né, ali insistindo. Você precisa insistir na oração, mas é porque você precisa colocar-se na presença de Deus. Como nós rezamos o Pai Nosso. Como é que nós rezamos o Pai Nosso? Senhor, seja feita a tua vontade. Só que às vezes nós vamos pensar pedindo que seja feita a nossa vontade, a minha vontade. A vontade não é minha, a vontade é de Deus. E há 15 anos, Deus quis que Isabel nascesse no convívio né, dos seus pais. Francisco, Edneide e do meio de São Deus quis que ela estivesse aqui agora, nesse momento. Então, é um momento de louvor, é um momento de ação de graças. E hoje, segundo domingo, 
Jesus sobe a montanha com os discípulos, três discípulos. E no momento, o Evangelho começa dizendo, Jesus levou consigo Pedro, João, Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto, enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência. Então, a transfiguração de Jesus. Ou seja, a transfiguração de Jesus significa essa mudança de aparência, significa a antecipação do que vai acontecer da morte, depois da morte de Jesus. O que, é que vai acontecer? Jesus vai ser glorificado, Jesus vai ser levado à glória do Pai. Então, trazendo para nós hoje, para nossas vidas, trazendo para a vida da Isabel, essa transfiguração, essa mudança de aparência, significa que eu preciso mudar de vida, de atitude. Eu preciso saber quais são os meus pecados. Porque é muito fácil, meus irmãos e meus irmãos, mudar de aparência. Né? Vou pegar aqui como exemplo a família, né? da Isabel né? olha só como é que está o pai dela né? todo cheio né? tirou a barba cortou o cabelo sacou todo essa é a aparência está em todo do mesmo jeito a mãe né? olha só como é que está a mãe né? toda cheia toda né? família toda família mas essa aparência, ela passa, né? Daqui a pouco, quando passar o aniversário da Isabel, está todo mundo do mesmo jeito, né? Triste, né? Por quê? Triste porque terminou, né? Triste porque terminou, né? Mas agradecendo a Deus por esse momento, mas nós precisamos o nosso coração essa transfiguração do Senhor quer nos dizer que nós precisamos mudar bata se no seu peito todo mundo e diga assim quem tem que mudar eu quero escutar quem tem que mudar sou eu pode dizer João Paulo quem tem que mudar sou eu sou eu que tenho que eu quero que meu esposo mude, eu quero que a minha esposa mude, eu quero que o meu filho mude, eu quero que o padre mude, o meu filho mude, mas eu não faço nada por nós. Quantos de nós busca a confissão e diz, padre, eu sou obrigado, obrigado por fulano, eu não tenho raiva. Mas se essa pessoa aparecer na minha frente, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Não houve perdão. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero mais, nunca mais ver na minha vida. Isso não é perdão. Já pensou se nosso Senhor fosse fazer isso com a gente? E nós pecamos todo dia e todo dia a misericórdia de Deus está de braços abertos para o vencimento. Então, primeiro domingo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e lá é tentado. Segundo domingo, Jesus sobe a montanha com o si. Lá ele reza e lá então acontece uma demonstração do que irá acontecer depois da sua morte que irá a sua missão e breves palavras para Isabel né? Isabel hoje o dia é seu né? hoje eu também muito de agradecer a Deus que bom né? os seus pais junto com você Veio a igreja agradecer. 
momento mais importante da sua festa é esse de agradecer a Deus porque nosso Senhor e Senhora de Santana te abençoe para sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e o Marco já está aqui creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo